Mă numesc Egri István, sunt artist plastic din Cluj, România, proiectant și restaurator de sticlă și vitralii și sunt restaurator acreditat de către Ministerul Culturii în restaurări vitralii în cadrul monumentelor istorice. Am calitatea de specialist și de expert. Ne aflăm în atelierul meu și încercăm ca să modelăm anumite faze a unei lucrări de vitralii. Ca fiecare lucrare, fiecare concepție începe cu o schiță. Începe cu o schiță în desen a lucrării, unde se face desenul absolut detaliat, se trece pe calculator unde va fi modelat. Această fază este foarte importantă pentru că aceste schițe vor fi aprobate de client. Conform acestor schițe care vor fi mărite la scara 1 pe 1, se va executa lucrarea în sine. Acest desen vine scanat și împărțeala lui ca vitraliu și repartizarea sticlelor componente și alegerea lor are loc cu un program special pe calculator. Aici stabilim atât bucățile de sticlă componente ale vitraliului și cât și tipul sticlelor pe care le folosim și cantitatea pe care, de care o să avem nevoie pentru că lucrăm tot cu desenul la scara 1 la 1. Urmează ca unele părți componente să fie pictate după un procedeu mai sofisticat pe care vi-l prezint imediat, ele urmează a fi arse. Deci aici este schița 1 pe 1 a vitraliului cu bucățile componente decupate din sticle diferite colorate în masă. Prima dată amestecăm culorile cu vopseaua, acești pigmente îi amestecăm cu apă și cu un sirop special, fiind un praf destul de greu, trebuie omogenizat foarte bine. În cazul acesta cu un burete, încercăm să-l aplicăm uniform pe suprafața sticlei. Și după ce îl uscăm, vom scoate exact părțile care sunt mai luminoase. După ce Bucățile componente ale vitraliului au fost colorate, corectate, uscate, vin introduse în cuptor. Acest proces de ardere durează în jur de 12 ore, cu răcire cu tot. Vin mai multe straturi pictate și vin mai multe ardere. Acesta este una dintre arderi, una dintre faze. Și după ce toate arderile care sunt necesare sunt efectuate, trecem la montajul și la asamblarea vitraliului în sine. Disciplina vitralii, deci acest mod de exprimare destul de complex, care folosește atât linia, care este plumbul sau este linia pictată, cât și culoarea și formele, dacă se dau și relief și sunt mai multe straturi, a fost și a atins apogeul în perioada Art Nouveau și cea precedentă clasicistă, fiind dusă chiar la perfecțiune. Deci, sarcina unui artist ca să aducă ceva nou, în acest domeniu a fost extrem de, extrem de dificilă. Dar eu, prin formațiunea mea, am încercat, nu știu pe cât am reușit, dar am încercat să introduc noi abordări, noi linii de design, noi concepții în această artă a vitraliilor. Bucățile pictate și arse scoase din cuptor, vin puse la locul lor pe schița colorată și schița inițială, iar pe al doilea exemplar al lucrării desen 1 pe 1 vin asamblate într-o șină de plumb cu profil de haș, vin prinse una lângă cealaltă, iar întâlnirile acestor baghete de plumb vin cositorite. În ultima perioadă, alături de tehnica clasică, în unele compoziții introducem și o nouă tehnică în anumite părți ale 
vitraliului, respectiv la aceste lucrări, partea centrală se realizează tot cu tehnica clasică, pictată în mai multe straturi și arsă, asamblată cu șină de punct, iar anumite părți din partea decorativă se realizează cu o nouă tehnică unde, așa zisă, baghetă de plum sau nervura desenul vitraliului este dintr-o pastă de rășini sintetice, oferă anumite detalii grafice lucrării și detalii care îmbogățesc compozițiile. Parțile acestea sunt cu tehnică nouă ale acestui vitraliu, iar de aici în sus vine partea lucrării care este realizată în tehnică clasică. La urma urmei, toate vin prinse și în închise cu tehnica clasică, cu șină de plumb și cositorite la întâlniri. Dacă ar fi să numesc un curent în arhitectură care este foarte, foarte apropiat sufletului meu, aș numi o cea a curentului arhitecturii organice, care prin definiția ei și prin abordarea unor probleme esențiale a inspirat și m-a influențat în creația multor lucrări sau linii decorative pe care le-am conceput. În familia noastră, tatăl meu de formațiune pictor a fost prima generație de creatori, așa că eu practic am crescut în această disciplină a sticlei. Am și lucrat înainte de facultate, trei ani de zile ca suflător la țeavă într-o fabrică de sticlă din Cluj, respectiv la Napochim, pe vremea aceea. Ca o modalitate de exprimare a rămas pentru mine această disciplină a vitalilor. Lucrez de mai bine de 25 de ani în acest domeniu, Lucrez atât ca restaurator și cât și ca creator individual. Fiecare lucrare și are istoria lui pe care am realizat-o. Pe masa iluminată vedem lucrarea data asamblată, că sunt foarte fragile și sunt foarte multe bucăți atașate și este destul de mare. Acesta va fi băgat într-o cutie termopan și conform cerinței clientului. Iar aici vedem cum aceste părți decorative sunt atașate, vorbesc de partea aceasta de jos. Acestea vin atașate de vitraliu confecționat în tehnică clasică, tot cu șină de plumb, tot prin tehnică clasică, deci aceste bucăți, și vin unite toate la oaltă. Fiind data de confecționată și de închisă într-o cutie termopan și montate la fața locului.